സ്ട്രോബെറി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറേ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗീ കേക്ക് പിന്നെ ഈ കേക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നൊരു ചെറിയ അളവിൽ മിക്സിയിലോ ബാറ്ററോ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പാനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് കുറച്ച് വലിയ അളവിൽ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം അവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അവനും ബീറ്ററും ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ആർക്കും ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ടിന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചെറിയ കേക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ലോഫ് പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ലോഫ് പാൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയ ടിഫിൻ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓയിലോ ബട്ടറോ നെയ്യോ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടി ഇട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അരക്കപ്പ് മൈദ വെയ്റ്റ് അറുപത്തി രണ്ട് ഗ്രാംസ് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ കേക്കിന് ഒരു മീഡിയം മധുരമാണ് അപ്പോൾ ഗീ കേക്കിന് അല്പം മധുരം കൂടുതലുള്ളതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏഴോ എട്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് തീരുമാനിക്കുക ഇതാ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് അൻപത് ഗ്രാംസ് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നെയ്യ് എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അഥവാ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ആയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നെയ്യ് ഉരുക്കി എടുത്തിട്ട് കേക്കിലേക്ക് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ അത്ര ശരിയാവില്ല പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലിരിക്കുന്ന നെയ്യുടെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വ്യത്യാസം കാണും എൻ്റെ അതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ സ്വല്പം കൂടെ അലിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ളത് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് പഞ്ചസാരയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം അടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് പൾസ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കാം ഒരു മുട്ടയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കുക ഇതിന് ലോ സ്പീഡിൽ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർക്കാം ഇപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തണുത്ത പാൽ എടുക്കരുത് ചെറു ചൂടുള്ള പാൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ ചേർക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന നെയ്യുടെ ടെക്സ്ചർ അനുസരിച്ച് ഇത് അടിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വ്യത്യാസം കാണും അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല സ്വൽപ്പ ലൂസ് ആയിട്ടിരുന്നാലും ഇതിലും തിക്കായിട്ടിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു അരിപ്പിയിലൂടെ കുറേശ്ശയായിട്ട് അരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു വിസ്കോ സ്പൂണോ സ്പാറ്റിലിയോ കൊണ്ട് സാവധാനത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് കുറേശ്ശയായിട്ട് പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊടി മുഴുവൻ ചേർത്ത് അതായത് പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലും വല്ലാണ്ട് തിക്കായി പോയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടി ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എയർ ബബിൾസ് പോകാനായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്
അതായത് ഇതുപോലെ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും കേക്ക് വിട്ട് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി അപ്പോൾ ഏകദേശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്കായി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കി ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ബേക്കായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തതായിട്ടൊരു കേക്ക് അവനിൽ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത അളവിൽ എല്ലാം മൂന്നിരട്ടിയായിട്ട് എടുത്താണ് അടുത്ത കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പാനിലാണ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ കേക്ക് ടിനാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ കേക്ക് ടിന് നിറയെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിനാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് എങ്കിലും ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെയോ ഒൻപത് ഇഞ്ചിൻ്റെയോ സ്ക്വയർ കേക്ക് ടിന് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് കേക്ക് ടിനാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെയോ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലും ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്നര കപ്പ് മൈദ വെയ്റ്റ് നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് ഗ്രാംസ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു വലിയ ബോളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര വെയ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊടിച്ചിട്ടില്ല വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ മധുരം വേണ്ടവർ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടുതൽ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നെയ്യ് വെയ്റ്റ് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാംസ് ഇനി ഇതൊരു ബീട്രോ വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത നെയ്യ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒഴുകി വീഴുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പഞ്ചസാരയായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കാൻ കുറച്ച് സമയമൊന്നും എടുക്കും പക്ഷെ യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിസ്കോ ബീട്രോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മിക്സിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം കേക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പഞ്ചസാരയും നെയ്യും കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരണം അത്രയും സമയം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ക്രീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം മുട്ട എടുക്കുന്നതും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിരിഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ വരും സാരമില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മുട്ട കൂടി ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ മുട്ടയും ചേർക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ മുട്ടയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആണ് ചേർക്കാനുള്ളത് അത് ഒന്നിടവിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ചൂടുള്ള പാലെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒറ്റയടിക്ക് ചേർക്കേണ്ട പൊടി ചേർക്കുന്നതിനിടയിലൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം മുഴുവൻ പാലും പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൽ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ബാറ്റർ കിട്ടിയത് പക്ഷേ അതൊരു ബീട്രൂ കൊണ്ടോ വിസ്കോ കൊണ്ടോ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്ലഫി ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രശ്നമില്ല ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇത്ര തിക്കായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ടിരിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ എടുത്ത നെയ്യ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗീ കുറച്ചും കൂടെ അലിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി
സോസ് പാനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത കേക്ക് ഇപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പാറ്റില കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടെ വയ്ക്കാം ഇനി പാനിൽ നിന്നും കേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോസ് പാനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ചെറിയ കേക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലായിടവും ബേക്ക് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് കേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തതെന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം ഇതാ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സോസ് പാനിൽ ചെയ്താൽ കേക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തിന് കളർ ഉണ്ടാവില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നന്നായി തന്നെ കിട്ടും അവനിൽ ചെയ്തതിന് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഗീ കേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒത്തിരി വലിയ അളവിലൊന്നും വേണ്ടാത്തവർ ചെറിയ അളവിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം എല